பணம் சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள் புதிய பாடத்திட்டத்தில் உள்ள எட்டாம் வகுப்பில் உள்ள முதல் பருவம் பொருளியல் பாடம் தான் இந்த பணம் சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள் ஸோ அந்த பாடத்தை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த பணம் அப்படிங்கிற வார்த்தை மணி அப்படிங்கிற வார்த்தை எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம் மொனேட்டோ ஜீனா ஜீனோ அப்படிங்கிற ரோம் வார்த்தையிலேருந்து தான் வந்தது சில புக்கில் கிரேக்க வார்த்தை அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த புத்தகத்தில் வந்து மொனேட்டா ஜீனோ அப்படின்னு இருக்குது ரோம் வார்த்தை ரோம பெண் கடவுளோட பேர் தான் இந்த மொனேட்டோ அப்படிங்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ரோம் பேரரசோட குடியரசு பணமும் தான் இது ஸோ இதில் இந்த மொனேட்டோ அப்படிங்கிறதுலாம் மணி அப்படிங்கிற வார்த்தை பணம் அப்படிங்கிற வார்த்தை உருவாச்சு அடுத்ததாக இந்தியாவில் உள்ள பணம் இந்தியாவில் உள்ள பணம் வந்து நம்ம ருபியா ரூபாய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரூபாய்ங்கிறது எங்கேருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னு கேட்கலாம் ருபியா அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து பெறப்பட்டது சமஸ்கிருத வார்த்தை இது இதோட பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வெள்ளி நாணயம் அடுத்ததாக இப்போ நம்ம பயன்படுத்துகிற குறியீடு இப்போ நம்ம பயன்படுத்துகிற குறியீடு என்ன அப்படின்னா இதுதான் நம்ம ரூபாய்க்காக பயன்படுத்துகிற குறியீடு இது எப்போ வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா பதினைந்து ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து பயன்படுத்துகிறோம் அது அதை உருவாக்குனது யார் அப்படின்னா உதயகுமார் அப்படிங்கிற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த விழுப்புரத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் தான் நினைச்சிருக்காரு இதை உருவாக்கியிருக்காரு அடுத்ததாக இந்த பணம் மற்றும் இந்த பணம் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா பண்டமாற்று முறை அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு இந்த பண்டமாற்று முறையோட நன்மை என்ன அப்படின்னா பண்டமாற்று முறையில் பணம் அப்படிங்கிறதுக்கு வேலையே கிடையாது ஸோ ஒரு பொருளை கொடுத்து இன்னொரு பொருளை பெறுவாங்க இதுதான் பண்டமாற்று முறை இந்த பண்டமாற்று முறையோட குறைகள் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா இருமுக தேவை பொருத்தை பொருத்தமின்மை அதாவது இரண்டு தேவை இருக்கும்போது அதுக்கு சரியாக இல்லாமல் இருக்கிறது அதுக்கு பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் அது இப்போ அவங்களுக்கு தேவையான விஷயம் கிடைக்காமல் போகலாம் பொதுவான மதிப்பீட்டின் மதிப்பின் அளவுகோல் இல்லை ஒருத்தர் கூடுதலாகவும் ஒருத்தர் குறையாகவும் கிடைக்கலாம் பொருட்களோட பகுபடாமை பொருட்களோட பகுபடாமைனா பொருட்கள் வந்து சரியான முறையில் பங்கு பிரிக்காமல் இருக்கிறது செல்வத்தை சேமிக்க சிரமம் பொருட்கள் நிறையா இருக்கிறதுனால இப்போ ஒரு அரிசிக்கு அரிசிக்கு கோதுமை மாற்றினாங்கன்னா கூட ஒரு பெரிய அளவில் மூட்டை இது எட்டு மூட்டை அது எட்டு மூட்டை அப்படின்னாலும் ஸோ இந்த மாதிரி பொருட்களை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருந்திருக்கும் அடுத்ததாக இந்த பண்டமாற்று முறைக்கு அப்புறமா தான் இந்த பணத்தை கொண்டு வராங்க பணத்தை கொண்டு வர்றதுங்க இந்த பணத்தோட பல நிலைகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னெல்லாம் அப்படின்னா பண்டப்பணம் உலோக பணம் காகித பணம் கடன் பணம் அல்லது வங்கி பணம் அல்லது நிகர் பணம் அப்படின்னு இந்த பண்டப்பணம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக கருதப்பட்டது முதல்ல பண்டமாற்று முறைக்கு அப்புறம் ரொம்ப அடிக்கடி தேவையான விஷயமாக இருக்கிறது ஸோ எல்லாருக்குமே தேவைப்படுற விஷயங்கள் இந்த உரமும் தோல் இந்த மாதிரி பொருட்களை வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாற்றிக்கிட்டாங்க தங்களோட தேவைக்காக அதை கொடுத்து தங்கு தேவையான பொருளை வாங்கிக்கிட்டாங்க இதுதான் பண்ட பணம் அடுத்ததாக உலோக பணம் இந்த உலோக பணம்ங்கிறது தங்கம் வெள்ளி வெண்கலத்தாலான பொருட்கள் பொதுவாகவே தங்கம் வெள்ளி அப்படிங்கிறதுக்காக பொருட்களுக்காக மாற்றாக வந்து வாங்கியிருக்காங்க காகித பணம் அடுத்ததாக தான் முதல் முறையாக என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா இந்த பொற்கொள்ளர்களின் ரசீது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காகித பணத்தை கொண்டு வர்றாங்க முதல் முதலாக தங்கத்தை சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த பொற்கொள்ளர்களோட ரசீது வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு அதுதான் காகித பணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் பணம் வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சது அடுத்ததாக கடன் பணம் அல்லது வங்கி பணம் எதே சொல்லுவாங்க அப்படின்னா காசோலை டிமாண்ட் ட்ராஃப் அந்த டிடி தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கடன் பணம் அல்லது வங்கி பணம் அடுத்ததாக நிகர் பணம் நிகர் பணம் அப்படிங்கிறது நம்ம செலவு செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய கடனோ அல்லது நம்ம செலவு செய்யாமல் வச்சுருக்கக்கூடிய அதை இப்போதைக்கு இது பணம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நிகர் பணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போதைக்கு பயன்பாட்டில் இருக்காது இப்போ எடுத்துக்காட்டால் உண்டியல் பத்திரம் கடன் பத்திரம் அதே மாதிரி கருவுல பட்டியல் சேமிப்பு பத்திரங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நிகர் பணம்னு சொல்லுவாங்க இந்த நிகர் பணத்தில் இன்னொரு கேள்வி கேட்பாங்க பரி பண பரிணாம வளர்ச்சியோட இறுதி நிலை என்னன்னு கேட்பாங்க அதுதான் நிகர் பணம் அடுத்ததாக இதில் முக்கியமானவங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒரு கருத்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பொது ஏற்புத்தன்மையை அடிப்படையாக கொண்டு பண்டங்கள் வாங்கும் மற்றும் அதற்கு பண்டங்கள் வாங்கும்போது அதுக்கான செலுத்து தொகையாத அனைவராலும் ஏற்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எதனையும் பணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு ராபிட்சன் ராபர்ட்சன் சொல்லியிருக்காரு அதாவது பொதுவாக ஒரு விஷயத்த ஒரு பண்டம் வாங்கும்போது அதுக்கு பதிலாக கொடுக்க கொடுக்கு கொடுக்குறோம் அது எல்லாருமே ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுதான் பணம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ பொதுவாக நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கும்போது காசு கொடுத்து பொருள் வாங்குவோம் ஸோ அதுதான் அதை
பணம் அப்படிங்கிறது ஒரு கடினமான கருத்தாகும் ஸோ இப்படி மூணு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தா கூட அதை ஒன்று மட்டும் கொடுத்து கேட்பாங்க பணம் என்பது கடினமான கருத்தாகும் அப்படின்னு சொல்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது வேறுபட்ட துறை ஒன்றில் ஒன்றில் மூணு பணி என்னச்சியும் குறிப்பிடும் கணக்கீட்டோட அழகு அதுக்கடுத்து மதிப்போட அளவுகோல் மதிப்பின் நிலை கலன்களை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னவர் ஸ்டோஸ்கி ஸ்டோஸ்கி அப்படிங்கிறவர் தான் என்ன சொல்லியிருக்காரு அது சொல்லியிருக்காரு அடுத்ததா பணம் அதோட பணிகளால் வரையறுக்கப்படுது எதுலாம் பணமாக கருதப்படுதோ அவை பணமாக பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சார் ஜான் ஹீக்ஸ் அப்படிங்கிறவர் எதையெல்லாம் செய்ய வல்லதோ அதுவே பணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வாக்கர் ஸோ இந்த நாலு குயட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடத்தில் கொடுத்துருக்க வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மேற்கோள்கள் ஸோ பாடம் படிக்கும் போதே மேற்கோள்கள் எல்லாத்தையும் தனியாக படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததா பணத்தோட இப்போது இருக்கக்கூடிய வடிவங்கள் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க முதலாவது தான் நெகிழி பணம் நெகிழி படம்னா கடன் அட்டை மற்றும் பற்று அட்டைகள் அதாவது ஏடிஎம் கார்டு டெபிட் கார்டு சொல்கிறவங்களுக்கு டெபிட் கிரெடிட் கார்டு ஸோ அதுதான் இதோட முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு கேட்பாங்க பணம் இல்லா பரிவர்த்தனை ஸோ ஆன்லைன் நம்ம அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து நமக்கு பணமே தேவையில்லை ஏடிஎம் கார்டு இருந்தால் போதும் நம்ம பொருள் வாங்கிக்கலாம் அதேமாதிரி ஏடிஎம்மில் போய் காசு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நெகிழி பணம் அதாவது பணத்தோட அந்த பரிவர்த்தனையை குறைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட நோக்கம் அடுத்து மின்னணு பணம் வங்கிகளில் உபயோகிக்கக்கூடிய கணினிகளில் மின்னணு அமைப்பு முறையை தான் இந்த மின்னணு பணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக நிகழ்நிலை வங்கி ஆன்லைன் வங்கிக்கு தான் அப்படி சொல்கிறாங்க இணைய வங்கி அப்படிங்கிறது நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ இதுதான் அது அடுத்ததாக ஒருத்தரோ இல்லை ஒரு குழுவோ யூஸ் பண்ணுறது மின் வங்கி நெட்டுன்னு சொல்லுவோம்ல நேஷ்னல் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தேசிய மின்னணு நிதி பரிமாற்றம் இந்த நாளும் தான் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய பணத்தோட வடிவங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஒரு பணத்தோட பணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முதன்மை பணி ரெண்டாம் பணி அதுக்கப்புறம் வரையறுக்கப்பட்ட பணி அப்படின்னு மூணு விஷயம் இருக்கு இந்த முதன்மை பணியில் ஒரு பணம் என்ன செய்யுது முதன்மையான வேலையை என்ன செய்யுது அப்படின்னா பரிமாற்ற கருவியா அல்லது பண செலுத்துகையா பயன்படுது மதிப்போட அளவுகளாகவும் பயன்படுது இந்த இரண்டாம் நிலை பணியில் எதிர்கால செலுத்துகைக்காகவும் பயன்படுது அடுத்து மதிப்போட நிலைகளனாகவும் அல்லது வாங்கு சக்தியோட நிலைகளனாக பயன்படுது மாற்று மதிப்பு அல்லனா மாற்று சக்தியை வா வாங்கும் சக்தி அப்படின்னு பயன்படுது வரையறுக்கப்பட்ட பணி என்னன்னா கடன் அடிப்படையில் பயன்படுது மூலதனத்தோட உற்பத்தி அதிகமாகுது அடுத்து நாட்டு வருவாயோட அளவீடு விநியோகம் இதுதான் பணத்தோட பணிகள் அடுத்து சேமிப்புங்கிற விஷயத்த பார்த்தோம்னா நான்கு விஷயம் இருக்கு முதல்ல மாணவர் சேமிப்பு கணக்கு இந்த சஞ்சாயிகா அந்த மாதிரி விஷயம்தான் மாணவர் சேமிப்பு கணக்கு அடுத்ததா சேமிப்பு கணக்கு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களோ பேங்க்ல அது சேவிங்ஸ் அடுத்ததா நடப்பு கணக்கு வைப்பு அதாவது கரண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பெரிய தொழிலாதி தொழிலதிபர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனங்கள் அவங்க வைக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் தான் அந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் அடுத்ததா நிரந்தர வைப்பு நிரந்தர வைப்புனா ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சேமிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது பொதுவாக வருவாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடப்பு நுகர்வுக்கு பயன்படாத ஒரு பகுதி நம்ம வருமானத்தில் நம்மளோட செலவுக்கு இப்போ செலவு பண்ண பயன்படாமல் தூர ஒதுக்கி வைக்கிற ஒரு பங்கு தான் சேமிப்பு அப்படிங்கிறது பண மதிப்பு விளப்பை பற்றி ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா நவம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஐநூறுவா நோட்டும் ஆயிரரூவா நோட்டும் செல்லாது அப்படின்னு அறிவிச்சாங்க ஸோ இதுதான் பண மதிப்பிழப்பு அடுத்ததாக பண வீக்கம் பண வாட்டம் இந்த ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா பண வீக்கத்தில் விலை ஏறும் பண மதிப்பு கீழே இறங்கும் அதே மாதிரி பண வாட்டத்தில் விலை இறங்கிரும் பண மதிப்பு ஏறும் அப்படியே பண வீக்கம் வா வாட்டம் அப்படிங்கிறது ஆப்போசிட்டான ரியாக்ஷன் கருப்பு பணத்துக்கு எதிராக சில சட்டங்கள் கொண்டு வந்தாங்க பண மோசடி நடவடிக்கை தடுப்பு சட்டம் அடுத்து லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் ஊழல் தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளிக்கொணரப்படாத வெளிநாட்டு வருமானம் அல்லது சொத்து மசோதா வரி விதித்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கொணர்ந்துருக்காங்க அடுத்ததாக பினாமி பரிவர்த்தனை தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் கொணர்ந்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் திருத்தியிருக்காங்க ரியல் எஸ்டேட் சட்டம் ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாடு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கொணர்ந்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பொருளியலில் உள்ள முக்கியமான பாடம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி